ഹായ് ഒരു വൺ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സോളിസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടേ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ അവിടെ ഫോട്ടോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്രസൺ ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് തേർട്ടി എമ്മും റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഓൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ബേസ് എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി സെറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഈസ് ഓൺ എഡ്ജ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇറ്റ് റസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ബി പി ആൻഡ് ആക്സിസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എമ്മും പ്രസിഡൻ്റ് ഹൈറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ നോക്കാം സ്ക്വയർ പ്രസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് എഡ്ജ് തേർട്ടി എമ്മും തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് എഡ്ജ് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വി പിക്കും എച്ച് പി ഇംഗ്ലൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇംഗ്ലണ്ട് ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിരിക്കുന്നത് ആണെന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എഡ്ജ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഡ്ജ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് റസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ആൻഡ് ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി എഡ്ജ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് എവിടെയാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പിയിലാണ് അതായത് എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ആക്സിസ് ഇംഗ്ലണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ബോത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിലും രണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആണ് അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയിരിക്കും ആ കണ്ടീഷനാണ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ അപ്പം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ നമുക്ക് വരച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വരച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ഫോൺ ബേസ് ആയിരിക്കും ബേസിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇനി എവിടെയാണ് ഈ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഈസ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ് എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസ് നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പി നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് എച്ച് പി എപ്പോഴും നമുക്ക് ടോപ്പി ആയിരിക്കും വരിക വി പിയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം അത് ഫ്രണ്ടിൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ടോപ്പി ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി മീൻസ് ടോപ്പി എന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കോഡറിൽ എച്ച് പി ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വീ മേലും ടോപ്പി താഴെ ആയിരിക്കും വരെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോഡറിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പി താഴെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ബേസ് വരച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് എച്ച് പി ലൈൻ താഴെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മൾ ടോപ്പി നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ബേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബേസ് ടോപ്പി നോക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ബേസ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കും സ്ക്വയർ ബേസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുന്ന അവിയായിരിക്കും മേളിൽ വരയ്ക്കുക അതായത് എക്സ് വൈ ലൈനിന് മേളിലായിട്ട് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ബേസ് വരച്ച് കൊടുക്കും അതായത് എച്ച് പി എച്ച് പി വി പി എച്ച് പിയിൽ വരുന്ന ആ സ്ക്വയർ പ്രസത്തിൻ്റെ ബേസ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അത് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചു എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ ലൈനിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സ്പിൻ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പ്രസത്തിൻ്റെ ബേസ് വരയ്ക്കാൻ പോകണം സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ പോകണം നമുക്ക് അറിയാം ടോപ്പി ആയതുകൊണ്ട് താഴെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എം എം ആണ് ബേസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് റോളോ സ്റ്റേജ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് എന്തായാലും ഒരു രീതിയിൽ താഴെ കൊണ്ടുവരിക ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചാണ് വരയ്ക്കാം അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അത് സ്ക്വയർ പ്രസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേ എന്ന് പാരലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻക്ലൈൻ ആണോ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വെച്ച് തന്നെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അ
സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹെഡർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഉള്ളത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ഇത്തരം പാർട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക വൺ ടു എ ബി നമ്മൾ വൺ ടു താഴെ വരുന്നത് വൺ ടു ആണ് വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് എ ബി ആണ് വേണ്ടി വരുന്നത് എ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് പിന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീണൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആരെ വരയ്ക്കും വരയ്ക്കണം ഇല്ല മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയും ബിയും വൺ ടു കാണാം അപ്പോൾ എ ബി അത് എ ബി എടുക്കുക ഓക്കെ ബാക്കിന് പുറത്തുള്ള ആദ്യം എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ എഴുതും ബാക്കിന് അകത്തുള്ള വൺ ടു ടു എടുക്കുക അത് താഴെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഡി മേച്ചാൽ ആദ്യം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ എടുക്കാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്താ പറയുക ഇടി ഫോർ കാണാൻ പറ്റില്ല സീം ത്രീ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നോക്കാം അതോ ഡി എം സി പുറകിലാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഫോർ പുറകിലാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക വണ്ണിൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഡാഷ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടുവിൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡാഷ് വണ്ണിൻ്റെ പുറകിൽ ഫോർ ടുവിൻ്റെ പുറകിൽ ത്രീ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഏയുടെ പുറകിൽ വരുന്നത് ഡി എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് വീട് പുറകിൽ വരുന്നത് സി വി ഡാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സി ഡാഷ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം ആക്സിസ് വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹെഡ് ചെയ്യണം വളരെ ലൈറ്റായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല ആ ഹെഡ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടിക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ ടോപ്പി പോലെ ആയിപ്പോകും നമുക്ക് എന്തിനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേളിലേക്ക് ആക്സിസ് വരയ്ക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്സിസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വര ചെറിയ വര വലിയ വര ചെറിയ ഒരു ചെയിൻ ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒരു ലെങ്തി ലൈൻ ഒരു സ്മോൾ ലൈൻ അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കാം നമുക്കിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാൻ കംപ്ലീറ്റ് സോറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ആക്സിസ് ഇംഗ്ലണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് വി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ ഇതിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലെയിനിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് എവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആളുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിൽ ഇൻക്ലിനേഷനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആക്സിസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ആദ്യം ക്വസ്റ്റിൻ നിന്ന് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്സിസ് ഇംഗ്ലണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ എന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതിലാണോ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ആവാം കോർണർ ആവാം എന്ത് കാര്യമായാലും ഏതിലാണോ എഡ്ജ് ഏതിലാണോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആദ്യം എടുക്കുക അപ്പോൾ ആക്സിസ് ഇംഗ്ലണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എച്ച് പി നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ താഴത്തെ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ മറന്നു വരുത് ഈ ഇപ്പോൾ ലൈൻ കൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കടുത്ത അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു റഫ് ഫിഗറാണ് അപ്പോൾ 
ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് എടുക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാർ ലൈൻസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കിട്ടും ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം ഈ ആക്സിസ് എല്ലാം വളരെ ലൈറ്റായിട്ടായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ പാട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പട്ടിക്ക് വരയ്ക്കാവൂ ആക്സിസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വരച്ചു അപ്പം ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കണം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വേണം കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റിനകത്ത് കയറി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് തവണ വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടേത് ഓരോ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പാരൽ ആയിരിക്കണം പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ണ് ഒരു പോയിൻ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് ആ വണ്ണ് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വണ്ണുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും വൺ വൺ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വൺ വൺ ഫോർ വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ ടു വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് ഇ വൺ ഡാഷ് സി വൺ ഡാഷ് എ വൺ ഡാഷ് ഡി വൺ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വൺ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു വൺ വൺ ഡാഷ് ഫോർ വൺ ഡാഷ് എന്നാവും പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം വൺ വൺ ഡാഷിൻ്റെ ടോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വൺ ഇനി അടുത്ത ഫോർ വൺ ഡാഷ് ഉണ്ട് ഫോർ വൺ ഡാഷ് താഴേക്ക് എന്നുള്ള വരികയാണെങ്കിൽ ഫോർ വൺ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഫോർ വൺ അതേപോലെ ഓരോന്നും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ടൂ ടൂ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടു വൺ ഇവിടെ ത്രീയും ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ അതേപോലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏവൺ എ വൺ എ എ വൺ ഡാഷ് എ വൈ എ വൺ കിട്ടും അടുത്തത് ഡി വൺ ഡാഷ് ഡി വൺ ഡാഷ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡി ഇപ്പോൾ ഡി വൺ കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്ടാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കിട്ടിയതിൻ്റെ അല്ല ഔട്ട് ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഇനി വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് നമുക്ക് കിടനാണ് ഏതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ടു വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡൻ മീൻസ് അതിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മേളിൽ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മേളിൽ നോക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാട്ട് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഹിഡൻ ലൈനായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ വൺ ഡി വൺ ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എ വൺ ഡി വൺ മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആക്സിസ് എക്സിൻ്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിസും വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിസ് കിട്ടും ആക്സിസ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ
ഒരു വലിയൊരു ചെറിയൊരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതായത് ആക്സിജൻ ലൈവ് തടി അടിക്കിട്ട് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ വരച്ചത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ സോറി അടുത്ത അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോട്ടോ ഡിഗ്രി ടു വിറ്റ് അതായത് എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏത് എഡ്ജ് ആണോ എച്ച് പി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോട്ടോ ഡിഗ്രി ടു വിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് എഡ്ജ് ആണോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏത് എഡ്ജ് ആണോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡാഷ് സോറി ടു വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് ആണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ടു വൺ ത്രീ വൺ ഇപ്പം ഇതിലാണ് എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ടു വൺ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ടും ഈ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ് ആൺ എച്ച് പി ഏത് എഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിയിൽ നേരെ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ എഡ്ജിനെയാണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ ടി ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യം പോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എല്ലാം തന്നെ എക്സ് വൈലൈൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് ഇംഗ്ലണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആക്സിസ് ഇംഗ്ലണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ കാര്യം തന്നെ ആക്സിസ് ഇംഗ്ലണ്ട് എക്സ് വൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് പോലെ ഏത് എഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു വൺ ത്രീ വണ്ണിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എക്സ് വൈൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതായത് ഈ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എക്സ് വൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചത് അതായത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു ഏത് എഡ്ജിനാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇ പി ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് അതായത് ഡിസ് ആൾസ് ടു വൺ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈൻ ആണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വരയ്ക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് വരച്ചിട്ട് ഇത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ലൈൻ ആയിരിക്കും വരയ്ക്കുക അതായത് ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ആദ്യം എടുത്ത് വരും വൺ 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 ഫോർ വൺ ആദ്യം എടുത്ത് വരച്ചിട്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം അത് വൺ വൺ ഫോർ വൺ എടുക്കുക വൺ വൺ ഫോർ വൺ നമുക്ക് ഇനി സ്കെയിൽ ഒന്നും എടുക്കണമെന്നില്ല കോമ്പസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് തേർട്ടി എം എം ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം തേർട്ടി എം എം എടുക്കുക നമ്മളൊരു തേർട്ടി എം എം ഞാനിപ്പോൾ തേർട്ടി എം എം എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ വൺ ഫോർ വൺ ആണ് വൺ വൺ ഫോർ വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ടു ഫോർ ടു എന്നല്ല വൺ ടു ഫോർ ടു എന്നല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ കോമ്പസ് എടുത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം കോമ്പസ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഓരോന്നായിട്ട് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ലൈൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്ത് ലൈൻ താഴേക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കുക വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല പുറത്തായിരിക്കും വരേണ്ടത് ഇപ്പം വരച്ചതിന് ശേഷം കോമസ് എടുക്കുക ഈ ലൈൻ്റെ എടുക്കുക വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ഈ ലൈൻ്റെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഈ ലൈൻ്റെ എടുത്ത് അങ്ങനെ കോമസ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ തൽക്കാലം സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ലൈൻ്റ് എട
ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അളന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അളന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കോമ്പസ് പോയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ എഴുതി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക് വരച്ച് നമ്മൾ മേളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ലൈൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിന് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ടു വണ്ണിൻ്റെ പാർട്ട് പോകുന്നത് പോകുന്നതും ഇവിടുത്തെ വണ്ണും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എടുക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വൺ ടു ടാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻസും പഴയതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ഡാഷ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ എന്താ ഫോർ വൺ ഡാഷ് ഇവിടെ ഫോർ ഫോറും ഇത് ഇവിടെ ഫോറുണ്ട് ഫോറിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് ഫോറിലെ ലൈൻ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഫോർ ടു ഡാഷ് കിട്ടും അടുത്ത ടു ടു നിങ്ങൾ ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ടു ഡാഷ് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റും കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട് ലൈൻസ് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഔട്ട് ലൈൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഔട്ട് ലൈൻസ് ലൈൻസ് എല്ലാം അങ്ങ് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിസിബിളാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് കാണാൻ പറ്റും എ ബി സി ഡി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കാം ടു ടു ബി ടു ഡാഷ് നമുക്ക് ടു ടു ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഈ ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ നോക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണ് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടു ടു ബി ടു കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടു ടു ബി ടു ഡാഷ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈയൊരു ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡി കിട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത്രയും പോർട്ട് കാണാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു കോമൺ സെൻസ് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വണ്ണും ഫോറും ത്രീ ഇൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നോക്കാം വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ അത് ഏറ്റവും പുറകിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് അത് നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചങ്ങ് വരച്ചാൽ ഇനി കണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ വൺ ഫോറ് കൊണ്ട് അതേപോലെ ഫോറും ത്രീ ഇനി ഒരു ലൈനും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ലൈനാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് ഫോറും ഡിയുമായിട്ട് ഇനി കണക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഫോറും ഡി ഫോർ ഡി
എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വന്നുള്ളൂ അപ്പം പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രാക്ടീസ